wzdłuż rozległych pól naftowych zdążamy do Los Angeles. Późnym wieczorem wjeżdżamy do miasta. Po przyjeździe udaliśmy się na bulwar Hollywood. Zaczynamy od centrum handlowego i kompleksu rozrywkowego Hollywood and Highland Center. W dzień widać stąd na wzgórzu słynny napis Hollywood. Dziedziniec z podświetlaną fontanną w centralnej części kompleksu. Przeciwko jest Teatr El Capitan, który jest własnością Walt Disney Company i służy głównie jako miejsce premier filmów studia Walta Disneya. Hollywoodzka Aleja Sław To już mglisty niestety poranek i centrum handlowo-rozrywkowe nie wygląda tak malowniczo jak wczoraj wieczorem. Jest tu 75 sklepów i 25 restauracji. Swoje gwiazdy w Alei Sław mają nie tylko aktorzy i piosenkarze, ale też postaci filmowe. Chiński Teatr Graumana to pałac filmowy z widownią liczącą 932 miejsca. Przy teatrze w betonie chodnika znajdują się odciski dłoni, stóp, autografy i wpisy prawie 200 postaci związanych z Hollywood. Miejsce corocznych ceremonii wręczania Oscarów. Po bankructwie Kodaka obecnie nazywa się Teatr Dolby. Z bulwaru Hollywood jedziemy do Universal Studios. To studio filmowe i park rozrywki. Rozpoczynamy od ponad godzinnego objazdu wagonikami po studiach filmowych Uniwersalu. Fasady budynków i rozbudowane miejskie scenografie wykorzystane w wielu filmach do kręcenia scen plenerowych. Pojazdy wykorzystywane w różnych filmach. Tu przeżyliśmy trzęsienie ziemi w tunelu. Studio do efektów specjalnych z samochodami.
tu nakręcano sceny powodzi. Tutaj kręcono niektóre ujęcia do filmu Szczęki. Rekin z filmu Szczęki to również jedna z atrakcji Universal Studios. Tu plener do zdjęć z katastrofy lotniczej. Rejs łodzią po parku jurajskim. Czasu do czasu można trafić na postaci filmowe. Tu obejrzymy zainscenizowany z ogromnym rozmachem show Wodny Świat.
Kończymy nasz pobyt w Universal Studio. Spędziliśmy tu prawie cały dzień. Następnego ranka, przed wyruszeniem w dalszą drogę, odwiedzamy jeszcze centrum Los Angeles. Katedra Matki Boskiej Anielskiej. Hala koncertowa Walta Disneya, otwarta w 2003 roku, jest siedzibą orkiestry Los Angeles Philharmonic. Na widowni może pomieścić 2256 osób. Fontanna przy hali koncertowej. Budynek opery. Wieżowce w centrum Los Angeles. To drugie po Nowym Jorku miasto w Stanach liczące około 4 milionów mieszkańców. Od 1978 roku jest w centrum Los Angeles ulica generała Kościuszki. Siedziba gazety Los Angeles Times. Sąd najwyższy stanu Kalifornia. 32-piętrowy ratusz o wysokości 138 metrów. Na koniec odwiedziliśmy Pueblo, najstarszą część Los Angeles. Tutaj, w miejscu wioski indiańskiej, Filip de Neve założył miasto w 1781 roku. Kościół Matki Boskiej Królowej Aniołów z 1822 roku. Żegnamy już Los Angeles.